सो स्टूडेंट्स तुम्हारे प्रत्येक के स्मार्ट गाइड अकाडेमी वेलकाम जाना हे जेमन तुम्हारा प्रत्येके जो एख कोड सीचुएशने चारदि के लकडाउन स्कूल कलेज सब बंध तुम्हारा तो पढ़ाशुना करते तो टीशन बंद आज है किचिंग इन्स्टिट्यूट किस बंद आज है से ही हमारे क्षुद्र प्रचेषा स्मार्ट गाइड अकाडेम मध्यमें जैसे तुम्हारे जीवन जो प्रथम परीक्षा तुम्हारा दीते चले आस बचर माध्यमिक परीक्षा जाते से तुम्हारे कि सहाज्य करा जाए एबार उद्देश्य नहींडेमी जैसे तुम्हारे पोच तुम्हारे कि सहाज्य करते उद्देश्य रेखे ही आज के तुम्हारे एक कविता पढ़ाई से कविता हे फेबल तुम्हारे जो टेक्सट बई से टेक्सट बर पेज नम्बर टुएल्व टुएल्व पेज बेर करो से देखो फेबल कविता आसन टू रिटर्न बै राल्फ वालडो ए मार्सन राल्फ वालडो ए मार्सन तुम्हारा एक टूखानी बेर नाओ बीटा थे हमें तक लिखे दीची जिनगुल तुम्हारा बे बोटा बेर खूब भलोक मनोज दिए सुनबे क्यों ना कि प्रत्येक कविता किस बैकग्राउंड थे जो बैकग्राउंड जाना खुबी गुरुत्वपूर्ण तो आज के आलोच्य विषय हे फेबल फेबल इज ए ब्यूटिफुल पोएम रिटर्न बै राल्फ वालडो ए मार्सन राल्फ वालडो ए मार्सन हमें लिखे दीची एक बार रिटर्न बै राल्फ वालडो ए मार्सन ये कविता फेबल लिखे राल्फ वालडो ए मार्सन तुम्हारा जो कवि परिचित अंशे जाओ बोटा तुम्हारा देखो जो प्रथम ही एकदम लेखा आई बो निश्चय देखते एक ब्लू जे कलर से ब्लू कलर दिए लेखा आज है राल्फ वालडो ए मार्सन कवि परिचिति ये बी कवि परिचिति तुम्हारा जो जिन पढ़ार आगे कि कर मन कर एक अथर पोएट जिन्हें तर सम्बन्धे एक चेषा कर कवि परिचिति जे रखम एखंड लेखा आज है राल्फ वालड एमार्सन यटीन हंड्रेड एंड थ्री टू यटीन एट्टी टू मानी कब जन्मग्रहण कर कब मृत्युबरण कर लें तो ये जिनिस तुम्हारा एक तो माथाय रखार चेषा कर क्या जो तुम्हारा विभिन्न कोश्चन आन्सार कर तक ये जिनिटा तुम्हारे बेस हेल्प है तर मध्यम एक स्टैंडार्ड आन्सार क्योंकि तुम्हारा लिखते पर कि देखो ये जो तुम एक भलोक पढ़ो स्पेशलि विशेष भाव देखते ये सेकेंड जो प्याराग्राफ्ट सेकेंड प्याराग्राफ्ट ये सेकेंड प्याराग्राफ्ट जो एक भलोक देखो जो ब्लू जे कलर सेकेंड प्याराग्राफ्ट जो देखो तुम्हारे जगह एक भलोक पढ़ते है तुम्हारा प्रत्येके निजे बोर मध्य देखो और एक्सप्लेंेशनगुल्लो शार चेषा करो जो कि सहाज्य हो जाए तुम्हारे कि बला हो पोएम डेस्क्राइब्स ए कन्भार्सेशन जे कवित डेस्क्राइब्स मैं बर्णना कर कि एक कन्भार्सेशन मैं आलोचना कि करटुईन द स्कुरल एंड द माउंटेन एक स्कुरल और एक माउंटेनर मध्य कार कार मध्य स्कुरल और माउंटेनर मध्य मैं परत और काटबे नाली द स्कुरल पॉइंट आउट दैट स्कुरल एखंडाते भलोक बोलते चाहे जे इन दिस वर्ल्ड एवरी बींग पृथ्वी प्रत्येके प्रत्येक से लिविंग और नन लिविंग मैं जड़ो पदार्थ हक वो जीव हक ना क्यों बिग और स्मल से बड़ो हक ना क्या छोटो हक ना क्या हाव दर इंडिविजुअल रिजन्स फर एक्सिसटेंस जो प्रत्येक ही एखे जो एक्सिस पृथ्वी जो एक्सिस कर चाहे से बड़ो छोटो हक ना क्या चाहे से जीवित जड़ो हक ना क्या एक निर्दिष्ट कारण बसत एक निर्दिष्ट कारण बसत तरह एक निजस्वता एक बैशिष्य आज निजस्व एक गुरुत्वपूर्ण आज एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका रही है से ही कारण क्योंकि वह एक्सिस कर प्याराग्राफ्ट सेकेंड प्याराग्राफ जो तुम्हारे बल बे गुरुतपूर्ण प्याराग्राफ्टर मध्य कि आसने मध्य कथोपकथन हो तक एक एक कैरेक्टरगुल पावा जाए जेहतु एखान लेखाई आज है कविता सारांश की तो ये दोटाई कैरेक्टर आज एकम्र जो स्कुरल एंड माउंटेन हमें एखंड लिखे दीची माउंटेन आकटा कि आज है स्कुरल ये कैरेक्टर ये एक नम्बर दुई नम्बर से तुम एटे एक बोलो एटे दुई बोलो तुझे जाए आसा माउंटेन और स्कुरल कवितार नाम कि फेबल एप फेबल जिनिटा कि बुझते हैं जो फेबल जिनिटा एर माध्यम तुम्हारा बुझे जा कवितार माध्यम कवि की बोझाते चेचन फेबल कथाटार अर्थ हे एक नीतिबाचक को गल्प कविता फेबल जो तुम्हारे एक्सप्लेन करते जा इट इज ए कईंड अफ ए पोएम और ए कईंड अफ ए स्टोरी द कैरेक्टर्स अफ दिस कईंड अफ पोएम और दिस कईंड अफ स्टोरी इज आदार दैन ह्यूमैन बींग अर्थात कि बोझाते जाता एक नीतिबाचक गल्प कविता थे फेबल एर जो कैरेक्टर एरा ह्यूमैन बींग को समय ये जतियों नीतिबाचक गल्पर कवित कैरेक्टर है ना आदार दैन ह्यूमैन बींग जो तुम्हारे मात्र बोलिए 
এই আদার দ্যান হিউম্যান বিং মানেই হচ্ছে হিউম্যান বিং বাদ দিয়ে অন্য যে কেউ এই কবিতাটার বা এই রকম গল্পের মানে ফেবল বা নীতিমূলক যে গল্পগুলো সেগুলোর ক্যারেক্টার হতে পারে সিমিল তোমরা যদি খেয়াল করে থাকো তাহলে এই হচ্ছে দুটা ক্যারেক্টার মাউন্টেন অ্যান্ড স্কুরেল এরা কেউ কিন্তু হিউম্যান বিং নয় এরা হচ্ছে আদার দ্যান হিউম্যান বিং আর একটা কি ক্যারেক্টারিস্টিক ফেবেলের যে ইট হ্যাজ এ মরাল টোন ইট হ্যাজ এ মরাল টিচিং অর্থাৎ এটি এই ধরনের কবিতা বা এই ধরনের গল্পগুলো আমাদের একটা নৈতিক শিক্ষা এটা কিন্তু একটা আমাদের নৈতিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে এই কিন্তু ফ্যাবেলের দুটো ক্যারেক্টার ফ্যাবেলের অরিজিনাল অর্থটা কিন্তু এটাই ওকে তাহলে আমি এখানটাতে একটু তোমাদেরকে লিখেই দিচ্ছি তাহলে একটু ভালো হবে যদি তোমরা কেউ জেনে থাকো তাহলে তো খুবই ভালো আর যদি না জেনে থাকো তাহলে তোমরা মনে রাখতে পারো বা লিখেও নিতে পারো এগুলো তোমাদের অনেক কাজে আসবে এর মধ্যে থেকে কিন্তু কোনো প্রশ্নও চলে আসতে পারে তাহলে ফেবেলের এক নাম্বার ক্যারেক্টারিস্টিক্স কি আছে ক্যারেক্টার্স অফ আ ফেবল ইজ আদার দেন হিউম্যান বিং অর্থাৎ ফেবেলের যে ক্যারেক্টারগুলো হচ্ছে সেই ফেবেলের ক্যারেক্টার হচ্ছে আদার দ্যান হিউম্যান বিং অর্থাৎ এই জাতীয় কবিতা বা এই জাতীয় গল্পের যে চরিত্রগুলো সেগুলো হিউম্যান বিং বাদ দিয়ে অন্য কেউ হবে সে কোনো জড় পদার্থই হোক না কেন বা কোনো জীব হোক না কেন ঠিক যেরকম ফেবেল নামক কবিতাটিদের মধ্যে দুটো ক্যারেক্টার রয়েছে সেগুলো কি কি একটা হচ্ছে স্কুইরের এবং আরেকটা হচ্ছে মাউন্টেন দুই নাম্বার কি আছে দুই নাম্বার যে মানে ক্যারেক্টারিস্টিক ফেবেলের এই কবিতাটার কথা কিন্তু বলা হচ্ছে না ফেবেল জিনিসটা কি সেটা বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে তোমাদের আর একটা কি আছে সেটা হচ্ছে ইট হ্যাজ আ মোরাল টোন অর লেসন অর্থাৎ এই জাতীয় কবিতা বা এই জাতীয় গল্পগুলোর কিন্তু একটা কি থাকছে একটা মোরাল টোন বা একটা মোরাল লেসন লাস্টে কিন্তু আমাদের একটা মোরাল টিচিং দিচ্ছে ফর এক্সাম্পল যদি তোমাদেরকে একটা এক্সাম্পল দেওয়ার চেষ্টা করি যেটা খুবই সহজ একটা নিশ্চয়ই তোমরা গল্প করেছো দ্য হেয়ার অ্যান্ড দ্য টর্টয়েস অর্থাৎ কচ্ছপ এবং খরগোশের যে কাহানি কাহানিটা পড়েছো তোমরা গল্পটা পড়েছো ওটাও কিন্তু একটা ফেবেল কারণ কি ওখানেও দেখো কোনো হিউম্যান বিং কিন্তু কোনো ক্যারেক্টার নয় এটা এই গল্পটার এই জন্য এক্সাম্পল আমি দিচ্ছি কারণ এই গল্পটা নিশ্চয়ই হিউজলি তোমরা প্রত্যেকেই প্রায় পড়েছো আমরা প্রত্যেকেই প্রায় জানি তো ওটাও কিন্তু একটা ফেবেল ছিল কারণ কি ওখানে যে ক্যারেক্টার যদি খেয়াল করে থাকো একটা হেয়ার এবং একটা টর্টয়েস অর্থাৎ একটা খরগোশ এবং একটা কচ্ছপ ছিল ওই গল্পটার কাহিনি এবং ওই গল্পটার থেকেও আমরা একটা মোরাল টিচিং পেয়েছিলাম স্লো অ্যান্ড স্টেডি স্লো বাট স্টেডি উইনস দ্য রেস এরকম কিছু একটা পেয়েছিলাম তো সিমিলারলি এই যে কবিতাটা ফেবেল এটাও কিন্তু এই ক্যারেক্টারিস্টিকগুলোকে ফিল আপ করছে ক্যারেক্টারস আর আদার দ্যান হিউম্যান বিং কীরকম এই ক্যারেক্টারগুলো হচ্ছে হিউম্যান বিং বাদ দিয়ে অন্য যে কেউ হবে যে যেরকম এই কবিতাটির মধ্যে রয়েছে একটি কি আছে একটি আছে স্কুইল এবং আরেকটি আছে মাউন্টেন এবং এটা কিন্তু আমাদের একটা মোরাল টিচিং দেয় মোরাল টিচিংটাও কিন্তু তোমরা অলরেডি সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটার মধ্যে পেয়ে গেছো যেখানটাতে পরিষ্কার ভাষায় লেখা আছে দ্য স্কুয়েল পয়েন্টস আউট দ্যাট ইন দিস ওয়ার্ল্ড এভরি বিং যে এই পৃথিবীতে প্রত্যেকে লিভিং অর নন লিভিং চাহে যেটা জীবিত হোক বা জড় হোক না কেন বিগ অর স্মল অর্থাৎ কোনো বড় কিছু হোক কেউ হোক না কেন বা ছোটো কেউ হোক না কেন হ্যাভ দেয়ার ইন্ডিভিজুয়াল রিজেন্স ফর এক্সিস্টেন্স নিশ্চিতভাবে কোনো না কোনো কারণবশতই কিন্তু ওরা এখানটাতে এই অস্তিত্বের মধ্যে এসেছে এটাই কিন্তু মোরাল টিচিং মোরাল টিচিং কি আছে এখানটাতে যে ছোট হোক বা বড় হোক প্রত্যেকেরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এইটাই কিন্তু মোরাল টিচিংটা কিন্তু আমরা এই কবিতাটার মাধ্যমে যেটা কিনা রাউল ওয়াল রোহিমার্সেন লিখেছেন সেটা কিন্তু আমরা শিখতে পারছি এবার আমরা শুরু করছি কবিতাটা প্রত্যেকে দেখো দ্য মাউন্টেন অ্যান্ড দ্য স্কুইরেল হ্যাড এ কোয়ারেল যে মাউন্টেন অর্থাৎ প্রথম ক্যারেক্টারটাকে মাউন্টেন আর দ্বিতীয় ক্যারেক্টারটাকে স্কুইরেল ফার্স্ট লাইনের হিসাবে প্রথম ক্যারেক্টারটা কে আছে ফার্স্ট লাইন হিসাবে প্রথম ক্যারেক্টারটা আছে দেখো মাউন্টেন আর দ্বিতীয় ক্যারেক্টারটা আছে স্কুইরেল এই হচ্ছে প্রথম ক্যারেক্টার এই হচ্ছে দ্বিতীয় ক্যারেক্টার ফার্স্ট লাইন হিসাবে এটা কিন্তু ফার্স্ট লাইনের কথা হিসাবে দেখাচ্ছি আমি দ্য মাউন্টেন অ্যান্ড দ্য স্কুইরেল অর্থাৎ মাউন্টেন এবং স্কুইরেলের মধ্যে কি হচ্ছে হ্যাড এ কোয়ারেল ওরা একটা ঝগড়া করছিল হ্যাড এ কোয়ারেল অর্থাৎ পাস্ট টেন্সে ওই মাউন্টেন এবং স্কুইরেলের মধ্যে অর্থাৎ পর্বত এবং স্কুইরেল তোমরা জানো স্কুইরেল মানে কাঠবেড়ালি যার একটা বুশি টেইল আছে মানে বেশ লোমশো একটা লিয়ে যাচ্ছে ওই প্রাণীটা কি বলেছে এই মাউন্টেন এবং স্কুইরেলের মধ্যে একটা ঝগড়া হয়েছিল কি সেটা অ্যান্ড দ্য ফরমার ফরমার মানে কি আগের জন এক এবং দুয়ের মধ্যে আগের জন কে মাউন্টেন ফরমার মানে আগের জন কলড দ্য ল্যাটার এল এ ডাবল টি ই আর এই ল্যাটার ম
एंड द फर्मार अर्थात आगे जो माउंटेन कल्ड द लैटर अर्थात पर जो स्कुरल के कि बोल लिटिल प्रिग लिटिल मान छोट प्रिग मान जो व्यक्ति शुद्म नीति ज्ञान दे कपोर्शन हिसाब से जार कोकम धारणा नहीं माउंटेनटार मत स्कुर हे एक नीतिबाग व्यक्ति एट कई फर्मार अर्थात माउंटेन लैटर अर्थात पर जो स्कुर के बल यही कारण तुम्हारे प्रथम फार्स्ट लाइनटार दिखे एक भलोक खेल करो द माउंटेन एंड द स्कुर प्रथम कैरेक्टर माउंटेन द्वित कैरेक्टर स्कुर हेड ए कल दोजे मध्य झगड़ा हो द फर्मार मैं आगे जो माउंटेन कल्ड द लैटर डेके पर जो के डेके मैं बोले आ कि पर जो के से स्कुर लिटिल प्रिग जो तुम्हें एक छोट नीतिबाग व्यक्ति बान रिप्लाई देखने बान बोलते कि स्कुरल तक ही क्योंकि बोझाना हे बान बान मान कटबेर आलि बान रिप्लै काटबेर आलि रिप्लै दिल कि यू आर डाउटलेस भेरि बिग एखाना यू बोलते बोझाना हे का माउंटेन के जेहतु हमें बुझते ही पाँची माउंटेन और स्कुर मध्य उदाउट डाउट सब बड़ो माउंटेन ही है एक जड़ो पदार्थ क्योंकि एक माउंटेन एक पर्वत जो जानी पहाड़ पर्वत जो क्या अनेक ही बड़ो ही थे यू आर डाउटलेस भेरि बिग ये स्कुरल माउंटेन के बलो अवश्य उइदाउट एनी डाउट तुम अनेकटा बड़ो बाट अल सर्ट अफ थिंगस क्यों प्रत्येक धरण जिन अर्थात प्रत्येक धरण जिन बोलते कि बोझाना हे छोट जिन बड़ो जिन खूब इम्पर्टेंट जिन अनइम्पर्टेंट जिन जेटार दिखे तक ना क्यों से बिग हूँ बा स्मल हूँ ना क्यों एंड वेदार मैं विभिन्न धरण वेदार हमें कि जानी विभिन्न रकम वेदार आम ए चले बर्षा आ ठीक है गरम आपर कि शरतकाल कखो आस बसंतकाल कखो आस गरमकाल ए रखम को क्योंकि एक सैकेल चेन्ज हूँ ऋतुटा क्योंकि परिवर्तन होदार्ट क्योंकि एक एक टाइम एक एक रकम हो जाए कखो एक नातिशीतोष्ण थे कखो प्रचंड गरम हो जाए कखो एक बस ठंडा पड़े जा कथाटाई क्योंकि एखनटा बला आज जो एक भलोक देखो जो अल सर्ट्स अफ थिंगस जो विभिन्न रकम जिन से जिन बड़ो हूँ छोटो हूँ ना क्यों एंड वेदार और विभिन्न रकम वेदार सब ही क्यों चाह कीसर जो मास्ट भी टेकन इन टूगेदार जो आप विभिन्न धरण जिन विभिन्न धरण वस्तु व प्राणी विभिन्न धरण वेदार के जो एक साथ टूगेदार मैं एकत्रित करब एर मध्यमे क्योंकि टू मेक आप एयर एक बचर है बारो मासे तो बारो मास अनेकटा बड़ो बारो मास बारो मास मध्य क्योंकि वैचित्र अनेक था एक ऋतु परिवर्तन समय कख ठंडा आस कखो गरम आस कीतोष्ण आबहवा आस कृष्टि हटाई क्योंकि एखे बला हो टू मेक आप एयर जो एक बचर के पूर्ण करार्जन क्योंकि अल सर्ट अफ वेदार के एकत्रित करते हैं मान वेदारे मध्य अनेक भाग आज भागगुल प्रत्येक भाग के लिए क्योंकि एक पूरा बचर तैरी थे यटाई बला विभिन्न धरण जिन के बड़ो हूँ बा छोटो हूँ एकत्रित करते एंड ए स्फियर स्फियर मैं एखाना गोलक पृथिवीर कथा बला हे मैं विभिन्न धरण जिन चारदी के तकाले जो विभिन्न धरण जिन पे थी देखे थी प्रत्येक जिन के क्यों के एकत्रित करते हैं जो आप एकत्रित करते पर एक जिन तक ही गोलकटाओ सम्पूर्ण है चाहे से बड़ो जिन हक छोटो जिन हक सीमिलारलि जो देखते माउंटेन एक बड़ो जड़ो पदार्थ स्कूल एक छोटो क्यों जीव तो यह रखम विभिन्न धरण जिन क्यों आप गोलकता के परिपूर्ण करतेब एवं साथे साथ विभिन्न रकम वेदार के संगे कर नहीं कचर के पूर्ण करतेब एट बोलते बला बोझाना होटाई एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस और मन करी आईटा के स्कुर जाके कि ना बान बला आर माउंटेन जाके कि ना प्रिक एंड आई थिंक इट नो डिसग्रेस मैं एखाना स्कुरल मन है ना जो को असम्मानजनक बेपार डिसग्रेस मन है ना को असम्मानजनक टू अकुपाई माइ प्लेस जो हमारे जैगा अधिकार कर रही हमारे जैगा मैं कि माउंटेन तुलना स्कुरल बोझे जो ये अत छोटो जो जैगा अधिकार कर रेखे ये क्योंकि हमार मन है ना जो खूब एक असम्मान हो गए इफ आई एम नट सो लार्ज एज यू जदिवी तुम्हार मतन एत बड़ नई अर्थात स्कुरल माउंटेन लाइवलिंग 
মানে খুব জীবন্ত প্রাণবন্ত স্প্রাই মানে হচ্ছে প্রাণবন্ত আমরা যেরকম জানি কাঠ বেটালি খুব এদিকে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে যায় খুব তাড়াতাড়ি মুভমেন্ট করে ঠিক আছে এটাকে কিন্তু বলা হয়েছে কি স্প্রাই যেটা আমি এখানটাতে মানেটা লিখে দিলাম কিছু কিছু মানে আছে যেগুলো একটু জানা দরকার প্রিগের মানেও তোমাদের বলে দিলাম বান মানে কি সেটাও তোমাদেরকে বলে দিলাম যেগুলো একটু ইম্পর্টেন্ট ওয়ার্ড তো এখানটাতে এই স্কুইরেলটা মাউন্টেনটাকে কি বলছে যে ইফ আই এম নট সো লার্জ অ্যাজ ইউ যদিও আমি তোমার মতন এতটা বড় নই ইউ আর নট সো স্মল অ্যাজ আই তুমিও কিন্তু আমার মতন অতটা ছোট নও অ্যান্ড নট হাফ সো স্প্রাই আমার মতন অতটা লাইভলি অর্থাৎ প্রাণবন্ত নও জীবন্ত নও ঠিক আছে আই উইল নট ডিনাই কিন্তু আমি অস্বীকার করব না এই আমিটাকে এই বলছে কিন্তু এই স্কুইরেলটাই কিন্তু বারবার করে রিপ্লাই দিয়ে যাচ্ছে আই উইল নট ডিনাই যে আমি কখনো অস্বীকার করব না ইউ মেক তুমি বানাতে পারো এই ইউটাকে মাউন্টেন কি বানাতে পারে ও এ ভেরি প্রিটি স্কুইরেল ট্র্যাক মানে এখানটাতে স্কুইরেলটা মাউন্টেনটাকে বলছে যে আমি অস্বীকার করছি না যে তুমি তোমার গায়ের ভেতর দিয়ে অর্থাৎ যেরকম আমরা দেখতে পারি অনেক ছোট 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 রাস্তা দিয়ে কাঠবে ডালি বা ছোট ছোট অন্যান্য জীব কী করে ওই পাহাড়ের গায়ে ওরা থাকে ছোট ছোট জায়গা দিয়ে মুভমেন্ট করে চলেছে এগুলোই বলতে চাইছে যে আমি এটা অস্বীকার করছি না যে তুমি তোমার মধ্যে দিয়ে অনেক আমার যাওয়ার জন্য রাস্তাঘাট তৈরি করে দিতে পারো ট্যালেন্টস ডিফার এখানটাতে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছে স্কুইরেলটা যে ট্যালেন্টস ডিফার প্রত্যেকটা প্রাণীর কিন্তু ট্যালেন্ট এটা কিন্তু আলাদা আলাদা থাকে প্রাণী বিশেষে ট্যালেন্ট আলাদা আলাদা থাকে কোনো ট্যালেন্টই কিন্তু কারোর তুলনায় কম নয় আমি যেটা পারি স্কুইরেলটা বলছে যে আমি যেটা পারি হয়তো তুমি তা পারো না তার মানে এই নয় যে আমার ট্যালেন্টটা কম বা তুমি যেটা পারো সেটা আমি পারি না তার মানে এই নয় যে তোমার ট্যালেন্টটা কম এটাই বলেছে যে ট্যালেন্টস ডিফার অর্থাৎ প্রাণী ভেদে চাহে সেটা বড় হোক চাহে সেটা ছোট প্রাণী হোক প্রাণী ভেদে একজনের যে ট্যালেন্ট সেটা কিন্তু আলাদা আলাদা হয় অল ইজ ওয়েল অ্যান্ড ওয়াইজলি পুট খুব ইম্পর্টেন্ট লাইন অল ইজ ওয়েল এই প্রত্যেক এখানে অল বলতে বলা হয়েছে ট্যালেন্টের কথাটা যে প্রত্যেকটা ট্যালেন্ট কিন্তু খুব ভালো করে এবং ওয়াইজলি খুব বিচার বিবেচনা করে প্রত্যেকটা প্রাণীর মধ্যে দেওয়া হয়েছে প্রকৃতি কিন্তু খুব বিচার বিবেচনা করে ট্যালেন্টগুলোকে ভাগ ভাগ করে বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে কিন্তু বিতরণ করেছে খুব ভালোভাবে ইফ আই ক্যান নট ক্যারি ফরেস্ট অন মাই ব্যাক স্কুইরেলটাই বলে যাচ্ছে আমরা জানি যে পর্বতের সারাটা যখন আমরা দূরের থেকে পর্বত দেখে থাকি তখন কি হচ্ছে আমরা দেখতে পারি যে গাছ হে ভর্তি এটাই এখানটাতে বলা হয়েছে যে ইফ আই ক্যান নট ক্যারি ফরেস্ট অন মাই ব্যাক স্কুইরেলটা বলছে যদিও আমি তোমার মতন করে আমার পিঠে মানে স্কুইরেলটার পিঠে মাউন্টেনের মতন কোনো রকমের ফরেস্ট বা বড় বড় গাছপালা থাকে না এটাই বলতে চেয়েছে যে যদিও আমি তোমার মাউন্টেনটাকে বলছে যে মাউন্টেন তোমার মতন আমি যদিও আমার পিঠে ফরেস্ট ক্যারি করতে পারি না নিদার ইউ ক্যান ক্র্যাক এ নাট কিন্তু এখানে স্কুইরেলটা বলছে তোমার পিঠে অনেক বড় বড় গাছ আছে অনেক বড় বড় ফরেস্ট আছে কিন্তু তুমি কিন্তু একটা নাট একটা বাদামও কিন্তু ভেঙে খেতে পারো না এত বড় তুমি একটা জিনিস তুমি এত বড় তোমার অস্তিত্বটা এত বড় তোমার পিঠে এত এত কি বলা যাচ্ছে এখানটাতে যে ফরেস্ট আছে এত বড় বড় গাছ আছে কিন্তু তুমি কিন্তু একটা নাট ভেঙে খেতে পারো না যেটা কিনা কিন্তু আমি খেতে পারি তো এখানেই বলা হয়েছে যে ট্যালেন্টস ডিফার তো এই কবিতার মাধ্যমে কিন্তু আমরা এই জিনিসটাই শিখে যাচ্ছি যে এখানটাতে চাহে সেটা বড় কেউ হোক না কেন বা ছোট কোনো জীব হোক না কেন সেটা যেরকমই হোক না কেন জীবটা সেটা কি হতে পারে প্রত্যেকের মধ্যে ট্যালেন্ট আছে প্রত্যেকের একটা ইন্ডিভিজুয়াল এক্সিস্টেন্স ইন্ডিভিজুয়াল ইম্পর্টেন্ট অন দ্য গ্লোব এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি বস্তুর চাই সেটা বড় বা ছোট হোক না কেন প্রত্যেকের কিন্তু আলাদা আলাদা অস্তিত্বের জায়গা আছে প্রত্যেকের যে ট্যালেন্টগুলো প্রত্যেকের মধ্যে যেগুলো খুব ইকুয়ালি ডিস্ট্রিবিউটেড করা হয়েছে বাই মাদার নেচার সেগুলো কিন্তু বেশ গুরুত্বের সাথে ডিস্ট্রিবিউট করা হয়েছে এবং সেগুলোর কিন্তু প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট আছে এটাই কিন্তু এই কবিতাটিতে বলতে চাওয়া হয়েছে এই কারণে প্রথম কবিতাটি প্রথমে শুরু হওয়ার আগে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে সেকেন্ড প্যারাগ্রাফটা ভালো করে পড়ে নিতে যেটা ব্লু কালারে লেখা আছে যেটা কিনা দেখানোও হয়েছে তোমাদেরকে ভালো করে এক্সপ্লেনও করা হয়েছে সেটা হচ্ছে ওই ওখানেই কিন্তু রয়েছে যে এই কবিতাটির মাধ্যমে আমরা কি মোরাল লেসন শিখতে পারি এবং প্রথমেই তোমাদেরকে বলে দিয়েছি যে ফেবেল জিনিসটাকে কবিতাটার নাম ফেবেল ইচ এরকম করে রাখা হয়নি এর পিছনেও একটা কারণ আছে কারণ ফেবেলের মধ্যে এই দুটো ক্যারেক্টারিস্টিক মাস্ট যে ক্যারেক্টারস অফ অফ এ ফেবেল ইজ আদার দ্যান হিউম্যান বিং আমি আরেকবার রিপিট করে দিচ্ছি যে হিউম্যান বিং ছাড়াও ফেবেল এগুলো হচ্ছে একটা টাইপ ফেবেল কিন্তু একটা টাইপ 
কোন কবিতা যেরকম এখানে কবিতার নাম আছে ফেবেল সিমিলারলি গল্পও কিন্তু ফেবেল হতে পারে এই জন্য বলে দেওয়া হচ্ছে যে ক্যারেক্টারগুলো কিন্তু হিউম্যান বিং বাদ দিয়েও অন্যরাও বিশেষ মানে অন্যরাই এই ফেবেল নামক যে টাইপের কবিতা বা গল্প তার ক্যারেক্টার হয় এবং ইট হ্যাজ আ মোরাল টোন অর লেসন যে এই জাতীয় কবিতা বা এই জাতীয় গল্পের শেষে কিন্তু আমরা একটা মোরাল লেসন শিখতে পারি এটাই কিন্তু এখানটাতে বোঝাতে যাওয়া হয়েছে তো এই জায়গাটা খুবই ইম্পর্টেন্ট বাকি তোমাদেরকে খুব ভালো করে বলে দেওয়া হলো যে এক্সপ্লেনেশনগুলো যে কি কি হতে পারে এবং প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের মানেও তোমাদেরকে বলে দেওয়া হলো যাতে তোমাদের কিছু সাহায্য হতে পারে তো তোমরা এরকম করে পড়ো পরবর্তীতে এর যে বিভিন্ন রকমের যে টেক্সচুয়াল গ্রামারগুলো আছে রাইটিং আছে কোশ্চেন কীরকম হতে পারে এটা কিন্তু আমরা পরের ভিডিওতে তোমাদের সাথে শেয়ার করব ততদিনে তোমরা এই কবিতাটা খুব ভালো করে পড়ে নেব থ্যাংক ইউ